అన్న సిచ్యువేషన్ వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా చాలా వరకు ఇవాళ ఈ ఫోన్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఎక్కువగా మనం చూస్తున్నాం పిల్లల పైన బాగా ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ చూపించే అంశాలు ఏంటి ఫోన్ చూడడం ద్వారా యాక్చువల్ గా ఈ డిజిటల్ టెక్నాలజీ అడిక్షన్ అంటాం అండి దీన్ని ఈ డిజిటల్ టెక్నాలజీ అడిక్షన్ ఏదైతే ఉందో పూర్వకాలం అది మెడికల్ టెక్స్ట్ బుక్ లో లేదండి ఆ జబ్బు ఇప్పుడు డబ్ల్యూహెచ్ఓ వాళ్ళు ఐసిడి టెన్ లెవెన్ లో కానీ ఆర్ ఇప్పుడున్న అమెరికన్ సైకాట్రిక్ అసోసియేషన్ వాళ్ళ యొక్క డిఎస్ఎం అని అంటారు దాంట్లో కానీ ఇవి యాడ్ అయిపోయింది అండి జబ్బు లేని జబ్బులు ఇప్పుడు యాడ్ అయిపోయినాయి ఈ డిజిటల్ టెక్నాలజీ అడిక్షన్ లో నైన్ ఉంటాయండి ఇంటర్నెట్ అడిక్షన్ సిండ్రోమ్ అని డిజిటల్ పౌటింగ్ అని ఇలా రకరకాలు ఉంటాయి ఏమైనా సరే పూర్వకాలం సెల్ ఫోన్ అంటే సొల్ ఫోన్ అనేవారు ఇప్పుడు ఇది హెల్ ఫోన్ అనమాట ఒకసారి దాంట్లోకి వెళ్ళారు అంటే దాని నుంచి బయటకు రావడానికి ఇప్పుడు డిజిటల్ డీటాక్సిఫికేషన్ అనే ట్రీట్మెంట్ కొత్తగా స్టార్ట్ అయిపోయిందండి నిమాన్స్ లాంటి చోట్ల స్పెషల్ గా దీనికి ఒక సెక్షన్ ఏ పెట్టేశారు క్లినిక్ అంటే అంత దారుణాతి దారుణంగా ఈ జబ్బు పెరిగిపోయిందని అర్థం ఇప్పుడు లాక్డౌన్ లో ఇది మల్టిప్లై అయింది ఎక్కడ చూసినా సరే సెల్ ఫోన్ పట్టుకుని వదలరు అది హెల్ ఫోన్ అని ఇప్పుడు అనుకుంటున్నాం ముఖ్యంగా ఇంటర్నెట్ గేమ్స్ ఆడు వాళ్ళకి మన ఐ స్పెషలిస్ట్ గారికి తెలుసు కళ్ళలో మోతుంటాయి కాబట్టి ఏడిహెచ్డి ఎక్కువ వచ్చేస్తుంటుందండి ఏడిహెచ్డి అటెన్షన్ డెఫిసిట్ హైపర్ యాక్టివ్ డిజార్డర్ ఇలా సొసైటీ తోటి మింగిల్ కారండి ఒక చిన్న గ్యాడ్జెట్ తోటి అటమ్ బాగా అటాచ్మెంట్ పెరిపోయి దాని నుంచి బయటకు రావాలంటే డిటాచ్మెంట్ యాంగ్జైటీ వస్తుంది సివియర్ గా యాంగ్జైటీ వస్తుంది అమ్మమ్మ వస్తే పలకరించడం రాదు పిన్ వస్తే పలకరించడం రాదు మేనత్ వస్తే పలకరించడం రాదు ఓన్లీ ఓన్లీ ఒక సెల్ ఫోన్ పెట్టి కూర్చుంటారు దాంతో వాళ్ళు కంటిన్యూస్ గా కాలం గడుపుతుంటారు ఎవరైనా సరే దీన్ని ఎలా తీసుకుని వెంటనే ఇమీడియట్ గా వాళ్ళకి కోపం వస్తుంది అగ్రెసివ్ బిహేవియర్ వస్తుంది డీపర్సనలైజ్ అయిపోతున్నారు వాళ్ళ ప్రపంచంలో కంటే వేరే ప్రపంచంలో బతుకుతుంటారు రకరకాల అడిక్షన్స్ కి ఇదే కారణం అవుతుంది ఈవెన్ ప్రతిదానికి గూగులింగ్ చేస్తున్నారు గూ గూగులింగ్ అనేది ఓసీడీగా మారిపోయింది అండి ప్రతి చిన్న విషయానికి గూగులింగ్ చేస్తుంటారు ఎప్పుడైతే గేమింగ్ డిజార్డర్ ఇంటర్నెట్ గేమింగ్ డిజార్డర్ ఏదైతే ఉందో ఆటోమేటిక్గా వీళ్ళు ఫోకస్ ఆఫ్ స్పాన్ తగ్గిపోతుంది అంటే ఒక బుక్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసినప్పుడు ఆ బుక్ని వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేరండి అసలు ఓకే అంటే వాళ్ళ ధ్యాస్ అనేది ఫోన్ వైపు మళ్ళీ మళ్ళీ ఉంటుంది అది కాన్సన్ట్రేషన్ ఎప్పుడైతే తగ్గిందో వాళ్ళు చదువులో వెనపడిపోతారు పేరెంట్స్ వాళ్ళ మీద ప్రెజెన్స్ మొదలు పెడుతుంటారు అంచేత ఏంటంటే ఈ డిజిటల్ టెక్నాలజీ అడిక్షన్ లో ముఖ్యంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చదువుకోమని అన్నా అనుకోండి హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకుని చదివినట్టు నటిస్తుంటారు యాక్చువల్ గా వాళ్ళు ఏం చదవరండి డిజిటల్ డిజిటల్ పౌటింగ్ అంటారు దాన్ని అలగడం లేదో పద్ధతి ఇది సో ఇవన్నీ పెరిగిపోవడం వల్ల ఏంటంటే ఇప్పుడు లాక్డౌన్ అని కాదు లాక్డౌన్ ముందు నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి లాక్డౌన్ వచ్చాక చాలా మల్టిప్లై అయిపోయింది రైట్ రాంతి గారు గారు మనం ఇంట్లో సంవత్సరం బాబు దగ్గర నుంచి లేదా పాప దగ్గర నుంచి కూడా ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ స్మార్ట్ ఫోన్కి అలవాటు పడుతుంది ఇందాక మనం మాట్లాడుతున్నట్టే అంటే వాళ్ళని ఆకర్షించే విషయాలు ఏంటి ఎందుకు ఆ స్మార్ట్ ఫోన్ కావచ్చు లేకపోతే ల్యాప్టాప్ కావచ్చు ఆ స్క్రీన్ కావచ్చు దాన్ని ఎందుకు వాళ్ళని ఆకర్షిస్తున్నాయి ఎందుకు వాళ్ళని అడిక్ట్ చేస్తున్నాయి యాక్చువల్ గా వాళ్ళు ఆకర్షించబడలేదండి పూర్వకాలం ఒక ఇడియట్ బాక్స్ అనే వాళ్ళు ఉంటాయి టీవీలో వీళ్ళకి ఏదైనా పని ఉన్నప్పుడు అడ్డుగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే బౌల్లో ఏదైనా ఫుడ్ పెట్టేసి నీకు నచ్చిన టీవీ ఛానల్ పెడుతున్నానమ్మా ఇలా నొక్కి అక్కడ పెట్టేసేవారు వీళ్ళు దానికి అడిక్ట్ అయ్యారు ఈ రకరకాల కార్టూన్ నెట్వర్క్లు కదా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే వీళ్ళకి ఏదైనా ఫాదర్ కానీ మదర్ కానీ వర్క్ ఉన్నప్పుడు చేతిలో ఒక ఫోన్ పెట్టి ఆడుకో నాన్న అని ఇవ్వడం మొదలు పెట్టారు ఆ తర్వాత వీళ్ళు గొప్పగా మొదలు పెడతారు అనమాట మా అబ్బాయికి ఆరు నెలల వయసు చూసారా ఎన్ని ఫీజెస్ వచ్చేసిన కానీ ఇండైరెక్ట్గా పేరెంట్స్ ఆర్ అప్రిసియేటింగ్ మోర్ మనకు రాని ఫీచర్స్ వాళ్ళకి వచ్చేసి చూసా మా అబ్బాయి అంత జీనియస్ జీనియస్ అనేది కాగ్నేటివ్ ఫంక్షన్స్లో ఉండాలి నాట్ ఆన్ మొబైల్స్ ఆటోమేటిక్ గా తెలియకుండా ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళ క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది చైల్డ్ బ్రెయిన్స్ ఆర్ సైన్సిస్ట్ అంటాం వాళ్ళు తెలియకుండా చాలా క్యూరియాసిటీ ఎక్కడెక్కడ ఏ ఫీచర్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలనే లిటిల్ సైంటిస్ట్ అండ్ వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళకు కూడా తెలియని ఫీచర్స్ వాళ్ళు ఓపెన్ చేస్తారు ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ దాంతో అది గొప్పగా ఫీల్ అవడం పేరెంట్స్ మొదలు పెడతారు ఇంకా ఆటోమేటిక్ గా తెలియకుండా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ క్రెడిట్ అయిపోతారు ఇప్పుడు కొత్తగా ఇన్స్టాగ్రామ్లు పోస్ట్ పెట్టి ఉంటే లైక్లు వస్తాయి లైక్లు పి
ఇక్కడ అది కాదు ప్రాబ్లం అది మనం ఆచరించకంటే పిల్లలకు రాదు సో అని చేత ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒకసారి చెప్పిన రెండు సార్లు చెప్పిన మూడు సార్లు చెప్పిన నాలుగు సార్లు చెప్పిన పిల్లలు వినాలని రూల్ ఏమీ లేదు దే ఆర్ న్యాచురల్ మిమిక్స్ అండి వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా పెద్దవాళ్ళు కానీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఇమిటేట్ చేస్తుంటారు ఇమిటేట్ చేస్తుంటారు ఆటోమేటిక్గా మనం తగ్గించాలనుకుంటే దీని డిజడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ద పర్పస్ఫుల్గా యూజ్ చేయడం ఎలాగని అది ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో సైకాట్రిక్ అసోసియేషన్ కానీ డబ్ల్యూహెచ్ఓ కానీ మెంటల్ హెల్త్లో ఇది ఇల్నెస్ అనేది ఐడెంటిఫై చేశాక చాలా ప్రధానమైన మూడు పద్ధతులు చెప్పారండి దీని నుంచి బయటపడడం ఎలాగనేది ఒకటి డిజిటల్ బాస్కెట్ మెథడ్ అంటాం ఫోన్ బాస్కెట్ మెథడ్ ఫోన్ బాస్కెట్ మెథడ్ ఈవినింగ్ ఫోర్ అయిన తర్వాత అందరు ఫోన్లు తీసుకెళ్ళి ఆ బాస్కెట్లో పై వెళ్ళాలి ఇంక్లూడింగ్ కిడ్ టు గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అసలు ఎగ్జామ్షన్ లేదు ఆ తర్వాత ఏం చేయాలనేది యాక్టివిటీస్ ముందే మనం డిసైడ్ చేసుకుని టైం మేనేజ్మెంట్లో పార్ట్గా ఆ పనిలో చేయాలి సెకండ్ డిజిటల్ ఫాస్టింగ్ అంటాం ఉపవాసం లావ్ అయిన వాళ్ళు ఏం చేస్తామండి సన్నపడ్డానికి ఫాస్టింగ్ చేస్తాం కదా డిజిటల్ ఫాస్టింగ్ నేను ఈ టైంలో ఇంతే తింటాను అన్నట్టుగా ఈ టైంలో ఇంతే వాడతాను ఈవినింగ్ ఇంతే వాడతాను అది వీక్లీ వన్స్ పెట్టుకుంటారు టూ డేస్ కోసం కూడా పెట్టుకుంటారు రోజు పెట్టుకుంటారు ఫాస్టింగ్ ఈజ్ ఫాస్టింగ్ ఉపవాసం అనమాట అది డిజిటల్ ఉపవాసం అంటాం తర్వాత దీనికి స్క్రీన్ కంటిన్యూస్గా చూసి చూసి దగ్గరగా చూసి 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 దూరానే రావు డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టుగా అంటే డిస్టెన్స్ ఆబ్జెక్టులు చూడరు కాబట్టి డిస్టెన్స్ ఆబ్జెక్టులు చూసే నేచర్ని చూసేంతగా వాళ్ళకి కంటికి రిలాక్సేషన్ సంబంధించిన మనం అలవాటు చేస్తే ఐ స్ట్రెయిన్ తగ్గుతుంది అండి ఇవన్నిటికి కారణం స్ట్రెస్ ఎంజైటీ లెవెల్స్ రెండోది ప్రాపర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేపడం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ పెరిగిన వెంటనే డాబైన్ లెవెల్స్ సెరిటన్ లెవెల్స్ పెరిగిపోతాయి న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ అంటాం వన్స్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ పెరిగిన వాళ్ళకి రిలాక్స్గా ఉంటారండి వాళ్ళు పుస్తకం చదివితే బరకు ఎక్కుతుంది ఇంట్లో ప్రతి పిల్లడు అగ్రెసివ్ అయిపోతుంది సెల్ ఫోన్ తీసుకుని వండి అటాచ్మెంట్ ఎక్కువైతే దాన్ని ఇలా డిటాచ్ చేసి ఉండే డిటాచ్మెంట్ యాంగ్జైటీ వస్తుంది అది అడిక్షన్ అంటే ఇట్స్ అ డిజిటల్ అడిక్షన్ ఇందాక మీరు చెప్తున్నారంటే ఒక ఫోర్ బాస్కెట్ కాన్సెప్ట్ గురించి మీరు చెప్తున్నారు దాంట్లో ఇంకా మిగిలినటువంటి అంశం లాస్ట్ చెక్ మెథడ్ అంటాం అంటే ఒక మనం నిద్రపోయడానికి వన్ అవర్ ముందు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా లాస్ట్ చెక్ అదే ఇంకా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోని ఇంక నేను ఆ తర్వాత చెక్ ఎందుకంటే ఐస్ మీద కళ్ళు పడి 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 మెలటోనిన్ మెకానిజం అంటాం సెరిటోనిన్ కానీ మెలటోనిన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా నిద్ర పోవాలంటే ఈ మెకానిజం అవసరం చీకటి పడ్డేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకు నిద్ర రావాలనే కోరిక కంటి మీద ఎప్పుడు లైట్ పడగా 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 ఏమవుతుంది అంటే హాస్పిటల్ లో ఇక్కడ ఉంటుందండి కళ్ళు ముందు నుంచి వస్తూ ఉంటుంది దానికి సంబంధించిన బ్రెయిన్ పార్ట్ వెనకాల ఉంటుంది ఓకే అందుకే మనం ఇక్కడ మసాజ్ చేసి ఉంటే చూడండి కళ్ళు అంటుంటాయి సో నేను కళ్ళు ముందు నుంచి చూడలేదు వెనకాల నుంచి చూడటం అంటారు బికాస్ హాస్పిటల్ లో ఇక్కడ ఉంటుంది దానికి సంబంధించింది ఎప్పుడు ఎలాగో ఉంటుంది ఆటోమేటిక్ గా తెలియకుంటే స్ట్రెయిన్ ఇక్కడ కళ్ళే చూస్తున్నాయి కదా దాంతో పాటు ఈ ఈ ఎర్గానమిక్స్ లో ఉన్న పార్ట్ వాళ్ళు కూడా ఐ స్ట్రెయిన్ వచ్చేస్తుంది సో లాస్ట్ చెక్ మెథడ్ తర్వాత అంటే ట్వంటీ 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 లా అంటాం ట్వంటీ ట్వంటీ లా అంటే ఇరవై నాలుగు సార్లు నువ్వు ఏదన్నా డిజిటల్ ఎక్విప్మెంట్ తోటి ఉన్నప్పుడు ట్వంటీ సెకండ్స్ పాటు ట్వంటీ ఫీట్ కంటే దూరంగా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ని చూడు బ్లింక్ చేయడం ఒకటి లేకపోతే ఏమవుతుందంటే డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు ఐ డ్రై అయిపోతుంది ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ లా ఎంతమంది పాటిస్తారు కాబట్టి ఏం చేస్తున్నారు యాప్స్ కూడా వచ్చేసినాయి ఇప్పుడు ఇరవై నిమిషాలు గతి గుర్తు చేస్తుంది మనం అలవాటు పడ్డమే మన అలవాటు పడ్డపోతే ఐ స్ట్రెయిన్ అయిపోతుంది తెలియకుండానే మనకి బ్లర్నెస్ ఆఫ్ విజన్ వచ్చేస్తుంది హెడ్డేక్ వస్తుంది మా అబ్బాయికి హెడ్డేక్ వస్తుంటారు హెడ్డేక్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఐ స్ట్రెయిన్ వల్ల వచ్చింది అండ్ ఆల్సో ఈ గేమ్స్ వల్ల కంటిన్యూస్ గా మూవ్ అవుతుంది కదండి మూవ్ అవడం వల్ల ఏంటంటే బ్రెయిన్ స్ట్రెయిన్ అయిపోతుంది స్ట్రెయిన్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఎగ్జామ్స్ లో కానీ మరటి వాటి మార్పులు రావు ఇంట్లో ఆటోమేటిక్ గా ఫస్ట్ చేసి పని తిట్టడం 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 స్క్రీన్ ని సర్ట్ చేయడం స్క్రీన్ యొక్క టైమ్ ని డిలే చేసుకుంటూ రావాలి స్క్రీన్ ఎంతసేపు చూస్తున్నాం ఈరోజు ఎంతసేపు చూస్తున్నాం రేపు ఎంత ఎల్లుండి ఎంత ఇలా డీటెయిల్ ట్వంటీ వన్ డేస్ అలా పెట్టుకుంటే ఆ డిటాక్సిఫికేషన్ స్టార్ట్ దీని ఏమంటారు డిజిటల్ డిటాక్సిఫికేషన్ థెరపీ కానీ సడన్ గా పిల్లల దగ్గర నుంచి అంటే పిల్లలు ఎక్కువగా ఫోన్ యూజ్ చేస్తున్నారని తెలిసిన తర్వాత పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే అసలు వాళ్ళకి ఫోన్ ఇవ్వకుండా సడన్ గా డేట్ నెక్స్ట్ డే నుంచి వాళ్ళకి
ఒక మగ్గు నీళ్లు వేస్తే లేటర్ ఆక్సిజన్ ముక్కుకు వస్తుందండి సో డైరెక్ట్ గా తీసుకుంటే వచ్చే కాంప్లికేషన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ నుంచి మాడిఫై చేయడం అనేది పేరెంట్స్ నేర్చుకోవాలి ఇఫ్ నాట్ స్లోగా టైం అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ట్వంటీ వన్ డేస్ తర్వాత ఇట్ విల్ బి నలిఫైడ్ ఎస్ క్రాంతి గారు మనం ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఒకవేళ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఫోన్ లేకుండా దగ్గర పెడితే కూడా సరే పేరెంట్స్ మళ్ళీ ఏదైనా పనిలో ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఆ పిల్లల ఫోన్ ఎక్కడ దాకా దొంగతనంగా వెతికే ప్రయత్నం సార్ ఇవన్నీ కొంచెం సెల్ఫ్ ఎగ్జా ఎక్స్పీరియన్స్ మాకు కూడా ఉన్నాయి పిల్లలు అట్లా చేస్తారు కదా చెప్తారు సూర్యుడు అందరి ముఖం మీద పొడుస్తారు అవును సో ఇట్లా అంటే దొంగతనంగా చూసే అలవాటు అటువంటి ప్రయత్నం కూడా చేస్తూ ఉంటారు రోజు జరుగుతుందండి ప్రతి ఇంట్లోనూ జరుగుతుంది ఇది సో బేసిక్ గా చెప్తున్నాను కదండి పిల్లలకి వద్దు అంటే చేస్తారండి ఫర్బిడ్డన్ అనేది నచ్చదు ఇది వద్దు వద్దు నో నో డోంట్ నో డోంట్ అని కొద్ది చెయ్యాలి చెయ్యాలని కోరిక పెడుతుంది ఎందుకు వద్దు అనేది చాలా చక్కగా చెప్పి దానికి సరిపడగా మీరు ప్లానింగ్ రెడీ చేయాలి దిస్ ఈజ్ ద టైమ్ ఫర్ ఎంజాయింగ్ దిస్ ఈజ్ ద టైమ్ ఫర్ యువర్ మొబైల్ గేమ్ దిస్ ఈజ్ ద టైమ్ ఫర్ గార్డెనింగ్ ఆర్ పుస్తకాలు చదవడం ఆర్ నెట్లో బోల్డర్ కోర్సెస్ వచ్చినాయి మనకి మీరు ఆన్లైన్ కోర్సులు చేసినంత మాత్రాన విపరీతం స్ట్రైన్ అవుతుంది ఎందుకంటే అది యాక్టివిటీ బేస్డ్గా జరుగుతూ ఉంటుంది గేమ్స్ అలా కాదండి అది వీడియోలు చూడడం అలా కాదు సివియర్గా ఫోకస్ అయిపోయి అలాగ ఉంటుంది తెలియకుండానే అందుకే దీనికి వీళ్ళకి అయ్యో కానీ కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ నేర్చుకుంటాం మేము కంటికి కూడా రిలాక్సేషన్ కావాలి కాబట్టి అని చేత ఏంటంటే మనకి వాళ్ళ లైఫ్ని మాడిఫై చేయడానికి నంబర్ ఆఫ్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి మనకి స్వయం అని ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి ఆ కోర్సెస్ వైపు మళ్ళించుకోవచ్చు లెండా పేరుతో లింక్డ్ ఇన్ వాళ్ళు కోర్సెస్ ఉన్నాయి కోర్స్ ఆరా పేరుతో ఇంటర్నేషనల్ కోర్సెస్ చాలా ఉన్నాయి ఇటువంటి కోర్సెస్లో ఉదయం గంట ఈవినింగ్ ఒక గంట నువ్వు చదువుకోరా చదువుకుంటే ఇంతకు ఎప్రిషియేషన్ వస్తుందని కానీ మనం నేర్పినప్పుడు ఈ డిజిటల్ అడిక్షన్లో ఎక్కువ గేమిక్స్ గేమ్సే కదా ఎక్కువ గేమ్స్ అది వాడడం వల్ల ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేస్తాయి అవసరార్థం ఉప్పు ఎంత వాడతామండి అంత వాడాలి ఎంత అవసరం అంత వాడినంతసేపు ఇప్పుడు పాయిజన్ అనేది మెడిసిన్గా కూడా వాడుతుంటారు డాక్టర్ క్రాంతి గారు గారు గేమ్స్ నుంచి డైవర్ట్ చేయాలి గేమ్స్ ఆ లేకపోతే దానికి ఉన్నటువంటి అడిక్షన్ నుంచి డైవర్ట్ చేయాలంటే దానికి సంబంధించి వేరే ప్లానింగ్ అనేది ముందే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలని చెప్తున్నారు కానీ అట్ ద సేమ్ టైం పిల్లలకి వేరే మనం వేరే ప్లాన్ చేసి వాడికి అలవాటు చేస్తున్నప్పుడు కూడా గతంలో అనుభవించినటువంటి ఆనందం ఉంటుంది ఆ వీడియో గా గేమ్స్ అందించినటువంటి ఆనందం దాంట్లో ఉన్నటువంటి థ్రిల్ అదంతా ఉంటుంది అది మెల్లమెల్లగా మర్చిపోవడానికి నిజంగా సాధ్యం అవుతుందా ఆ ఆనందాన్ని గుర్తు చేసుకుని మనం వేరే డైవర్ట్ చేసిన పని వాడు ఆస్వాదించగలడా ఇప్పుడు మేము ఇప్పుడు లాక్డౌన్ పక్కన పెట్టండి మేము పేషెంట్లు కొంతమంది ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఇరవై నాలుగు గంటలు దాంట్లో పడిపోయి భోజనాలు కూడా మానేసి స్లిట్ ఏసి రూమ్లో కూర్చుని పూర్తిగా మెంటల్లీ ఇల్ అయిపోయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారండి మనం ఒక సిస్టమేటిక్ అప్రోచ్లో వెళ్ళాలి ఫస్ట్ మనసు దాని మీదకి ఎందుకు వెళ్తుంది అంటే ఎడ్రిలిన్ బ్లడ్లోకి వెళ్తుందండి అది వెళ్ళినప్పుడు అలా రామ్ గోపాల్ వన్ సినిమా చూసినప్పుడు ఎడ్రిన్ బ్లడ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అది నచ్చదు మనకు అయినప్పటికీ ఆ భయ అయినా కదా నేను కోరుకుంటాను థ్రిల్ అనేది ఎడ్రిన్ బ్లడ్లోకి వెళ్తుంది సస్పెన్స్ అనేది ఎడ్రిన్ బ్లడ్లోకి వెళ్తుంది ఈ ఈ గేమింగ్ రేసింగ్ గేమ్స్ ముఖ్యంగా రెజిలియన్ అండ్ రేసింగ్ గేమ్స్లో ఎడ్రిన్ బ్లడ్లోకి వెళ్తుంది ఎడ్రిన్ బ్లడ్లోకి వెళ్ళడం అనేది ఫ్లో పెరిగి కోల్ది ఆటోమేటిక్గా ఆ టెన్షన్ ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు ఆటోమేటిక్గా తగ్గిన వాటిని ఏమవుతుందంటే అది కావాలి కావాలి కావాలని కోరుకుంటుంది ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ డిపెండెన్సీ సిండ్రోమ్ అంటాం దాని నుంచి బయటపడాలంటే ఫస్ట్ యాంగ్జైటీ లెవెల్స్ పెరిగిపోతుంటాయి కాబట్టి దాని నుంచి తగ్గించుకోవడానికి ముందు రిలాక్సేషన్ ప్రాక్టీస్ చేయించాలి రిలాక్సేషన్ టెక్నికల్ వర్డ్స్ రాకపోతే ఇంట్లో కూర్చుని మనం మనకు తెలిసిన మెడిటేషన్ తెలిసిన యోగాలు ఇంట్లో మొక్కలకి నీళ్ళు వేయడము కాస్త డ్యాన్స్ చేయడము లాఫింగ్ చేయడము టెక్నికల్గా మనం వాళ్ళతో చేయించలేనప్పుడు ఇంట్లో ఏం తెలుస్తే ఆ పద్ధతిలో తెలిసినప్పుడు యాంగ్జైటీ లెవెల్స్ తగ్గుతాయి ఎడ్రిన్ బ్లడ్లోకి వెళ్ళడం అనేది తగ్గిన వెంటనే ఆటోమేటిక్గా దాని మనసులోకి వెళ్ళడం తగ్గుతుంది రెండోదండి ఇదే ఆలోచనలు ఎక్కువ పదే 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 వచ్చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే ఆలోచనలు వచ్చినప్పుడు స్టాప్ నేను అలా కొట్టుకోవడం ద్వారా వాళ్ళకు వాళ్ళని నియంత్రించుకోవడం కొంత అలవాటు అవుతుంది ముఖ్యంగా ప్రొయాక్టివ్గా టైంని ఎలా మేనేజ్ చేయాలని తెలిసి ఆ పిల్లలకి అదే టీచ్ చేయాలి కానీ వద్దు అనే మాట బదులు ప్రొయాక్టివ్గా టైంని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి తెలిస్తే ఆటోమేటిక్గా కొన్ని రోజులు అయినప్పటికీ ఏంటంటే ఓ పర్పస్ఫుల్గా జీవిస్తే ఎంత లాభం ఉంటుంది ఓకే అదే దీనికి అడిక్ట్ అవ్వడం వల్ల వచ్చిన లాస్ ఎంత దీని నుంచి బయటపడితే వచ్చా లాభం ఎంత పూర్తిగా మానేమని కాదు పనిష్మెంట్ అండ్ రివార్డ్ టెక్నిక్ అంటాం
రిధమ్ విల్ బి డిస్టర్బ్ దీన్ని మెలటోనిన్ మాయ అంటారండి ఒక మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి బెదగడానికి నిద్రపోవడానికి బయలాజికల్ రిత్తం అంటాం ఇవన్నీ డిస్టర్బ్ చేసి వస్తుందనమాట మెలటోనిన్ ఉత్పత్తిలో తేడా వచ్చిందంటే బికాస్ ఆఫ్ మొబైల్ సో దీంట్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే అట్లీస్ట్ వన్ టు టూ అవర్స్ బిఫోర్ స్లీప్ స్టాప్ యూజింగ్ మొబైల్ అదే లాస్ట్ చెక్ మెథడ్ అంటే అదండి ఎస్ చెప్పండి దాన్నే లాస్ట్ చెక్ మెథడ్ అంటాం లాస్ట్ వన్ ఆర్ టూ అవర్స్ ముందు ఇంకా దాన్ని ఫోన్ మనం చెక్ చేయాలి లాస్ట్ వీలైతే ఆటో షట్ ఆఫ్ ఆటో షట్ డౌన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఆటోమేటిక్ దానికి అయితే స్లీప్ అయ్యేట్ గా మోడ్ మార్చుకుంటే నిద్రపోయారనుకుంటారు సో ఈ ఈ టెంపర్ టాంటమ్స్ అటెన్స్ సింకింగ్ డిసీజెస్ అంట అంటే అసెన్స్ సింకింగ్ డిసార్డర్ అంటే పేరెంట్స్ యొక్క ఫోకస్ తన మీద తప్పించుకోవడం కోసం ఏదో ఒక యథ పని చేస్తారు తల బాధ వేసుకోవడం దగ్గర నుంచి దానికానే పేరెంట్స్ లొంగడం మొదలు పెడితే ఎట్టి పరిస్థితులు కానీ పిల్లలు మార్పు రాదు మొట్ట చాలా బెటర్గా ఉంటుంది తర్వాత బెటర్ లైఫ్ వస్తుంది మొదటి చాలా కష్టం పేరెంట్స్ దానికి తల ఒగ్గారు అంటే ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా తల్లిదండ్రులు ఇంకా 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 బానిసలు అయిపోతారు పిల్లలు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నప్పుడు కూడా అంటే ఒక ఒకరి కండిషన్స్ ను బట్టి మళ్ళీ సేమ్ ఇంకొకరు కూడా అతనే ప్రవర్తించే విధానం కూడా లేకపోలేదు అట్లా కూడా డెఫినెట్ గా వాళ్ళకి కూడా అక్క చెల్లెలు తోబుట్టలు పీర్ సైకిల్ అంటే సేమ్ వయసు క్లాస్మేట్స్ ఉండొచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాయండి ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ అదర్స్ ఒకరికి ఒక రెసిప్రోకల్ ఇది అంతా కూడా ఒక ఐఫోన్ తెచ్చాడు అంటే ఇమీడియట్ గా ఇంట్లో ఐఫోన్ కొనిదాక ఊరుకోరుగా ఎంత మంది పేరెంట్స్ కి ఐఫోన్ ఉన్నాయి పిల్లల దగ్గర ఐఫోన్లు ఉన్నాయండి బికాస్ ఆఫ్ తల్లిదండ్రులు కష్టపడి పైకి వచ్చారు తమకు రానివన్నీ కూడా పిల్లలకి ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నారు అదే పెద్ద జబ్బు క్రియేట్ చేసింది ఎయిత్ నైన్త్ కి సామ్సంగ్ ఫోన్ లు ఎందుకండి రిచ్ ఫోన్ లు ఎందుకు వీళ్ళకి ఇస్తున్నారండి తల్లిదండ్రులు స్టేటస్ సింబల్ గా అది కూడా అడిక్షన్ వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ లాక్డౌన్ నడుస్తుంది అతి అనర్ధతో అంటామండి రాజేష్ గారు అవసరం ఎంత అవసరమో అంతా వాడాలి కత్తిని వడాడం కావచ్చు కూరగాయలు కట్ చేయడం కావచ్చు సెల్ ఫోన్ అనేది చాలా మంచిది గొప్ప టెక్నాలజీ అది అవసరార్థం వాడాలి అవసరార్థం వాడకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడితే మాత్రం ఇట్ విల్ బి డామేజ్ ఆల్ లైఫ్ ముఖ్యంగా సోషల్ స్కిల్స్ తగ్గిపోతాయండి వీళ్ళకి సమాజంలో బతకలేరు వీళ్ళు అంటే మీరు అన్నట్టుగా మనకు కావాల్సిన వీడియోనా లేకపోతే మనకు కావాల్సిన అంశం మనం చూసుకుంటేనేమో ఫోన్ ని మనం వాడినట్టు లేదు దాంట్లో ఉన్న అన్ని అంశాలు దాంట్లో ఫోన్ మనల్ని వాడినట్టు అనేది చాలా మంది అట్లే భావిస్తుంటారు ముందు మనం డ్రింక్ చేస్తాం తర్వాత డ్రింక్ మనల్ని చేస్తుంది అనేది పూర్వకాలం ఒక వర్డ్ అది అడిక్షన్ లో సో అది ఏమైనా సరే తప్పదు అనుకున్నప్పుడు వీళ్ళంత వరకు తగ్గించుకోవాలి తగ్గించుకోకపోతే దీనికి కంటికి స్ట్రెయిన్ తగ్గడానికి కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవాలి ఇందాక చెప్పాను ట్వంటీ ట్వంటీ లా అని చెప్పేసి అదొకటి పాటు అది రెండోది ఏంటంటే ఈ వేళ్ళు ఎలా పెట్టుకుని ముందుకి వెనక్కి ముందుకి వెనక్కి పెట్టి స్లోగా దాని కన్సర్ట్ మళ్ళీ ఎలా పెట్టి చేసుకోవడం లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ అండ్ ఎలాగ సర్క్యులర్ గా క్లాక్ వైజ్ హ్యాండ్ ఆ క్లాక్ వైజ్ చేసుకోవడం ఇది ఒక ఎక్సర్సైజ్ అండి కార్నర్ కూడా రెండోది ఏంటంటే దూరంగా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ను చూడడం కాసేపు చూడ తర్వాత దూరంగా ఉన్న నేచర్ని చూస్తే కళ్ళు రిలాక్స్ అవుతాయి మయోఫియాకి ఇవన్నీ కారణం అంటే దగ్గరకు చూసు 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 కళ్ళు హాబిచువల్ గా దగ్గర చూడడానికి అలవాటు పడిపోయి దూరంగా ఉన్న అక్షరాలు కనపడవండి స్కూలిస్టిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ లో మెయిన్ బిహేవియర్ ప్రాబ్లమ్ లో ఏకైక సమస్య ఏంటంటే స్కూల్లో వీళ్ళు బ్లాక్ బోర్డ్ మీద ఉన్న అక్షరాలు వీళ్ళు కనపడవు 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 కాబట్టి తలనొప్పి వచ్చింది ఇంట్లో చెప్తారు ఆటోమేటిక్ గా ఆప్తమాల్ లిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తుంటారు పేరెంట్స్ బాధ్యత ఏంటంటే ఇప్పుడు లాక్ డౌన్ సమయంలో మనం అనుకుంటున్నట్టుగా ఎక్కువగా అడిక్షన్ అయ్యే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి పేరెంట్స్ వాళ్ళు కూడా నియంత్రించుకుంటూ పిల్లలు కూడా ఎట్లా వాళ్ళు సజెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఫైనల్ గా ఎప్పుడు ఒక మహానుభావుడి దగ్గరికి స్వీట్లు తింటే ఒక రెల్లే రేట వారం రోజుల తర్వాత రమ్మన్నారట వారం రోజుల తర్వాత బాబు స్వీట్ మానేనాడు అది ఏదో ముందే చెప్పచ్చు కదా నాకు కూడా స్వీట్ చాలా అడిక్షన్ నేను మానేసిన తర్వాత చెప్పానండి ఫస్ట్ పేరెంట్స్ చేయవలసింది అంటే పేరెంట్స్ ని చిల్డ్రన్ న్యాచురల్ మిమిక్స్ అండి వాళ్ళని మిమిక్ చేస్తారు వాళ్ళని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది పొద్దు అంటే వినరు ఫస్ట్ మనం ఆచరించి ఎదరాలు చెప్పాలి కాబట్టి అందరం కలిపి ఇందాక చెప్పినట్టుగా డిజిటల్ ఫాస్టింగ్ మెథడ్ అని కానీ ఫోన్ బాస్కెట్ మెథడ్ అని కానీ లాస్
మన అందరం కలిసి పాటిద్దు యూనిట్ ఇస్ ద స్ట్రెంగ్త్ అంటాం కలిసి ఉంటే కలిసి ఒక అందరం పాటిద్దామని అనుకున్నప్పుడు డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర డిసైడ్ చేస్తే ఒక వన్ వీక్ ప్లాన్లో చాలా మట్టుకు దొరుకుతుంది సెకండ్ వీక్లో ఇంకా దొరుకుతుంది థర్డ్ వీక్లో చాలా మట్టుకు తగ్